ஸோ ஹாய் கைஸ் நான் உங்கள் நிறுத்தில் இருந்த பாணி சின்னைக்கு டெஸ்னி ஆஃப் சோல்ஸில் இருந்து ஒரு முக்கியமான பதிவு பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய உலகத்தில் பயங்கர மோசமான கர்ண கொடூரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் படைத்தவர்கள் அதாவது பிற உயிர்களை வந்து துன்பப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் படைத்தவர்கள் இறந்தார்கள்னா அவர்களும் மேலே ஆன்மூலகம் போவார்கள் அந்த ஆன்மூலகம் அவர்களுக்கும் ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையை தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அந்த ஆன்மீக ஆன்மூலக பதிவுகள் பார்க்கக்கூடிய இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்துட்டே வந்துருக்கோம் நிறைய பேர்னால் இது ஏற்றுக்கவும் முடியறதில்ல நான் எந்த விதமான தெரிஞ்சோ தெரியாமலாம் ஏதோ தவறுகள் செய்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு வந்து நான் அதற்கு உண்டான தண்டனை ஏற்றுக்கிறேன் ஸோ நான் போய் மேலே ஒரு நிம்மதியான ஒரு இருந்தால் இருந்தாலும் கூட ஓகே இல்லை புண்ணியமான ஆன்மாக்களே இந்த உலகத்தில் உண்டு அவர்கள் மேலே போய் நிம்மதியாக இருந்தாலும் ஓகே பட் இந்த தேர்ட் கேட்டகரி படு மோசமான இருக்கக்கூடிய ஆளும் மேலே போய் நிம்மதியாக இருக்கான்னு சொன்னால் இது எப்படி அர்த்தமே இல்லை அப்பாம செஞ்சு தப்பு கல்லாத்துக்கும் எங்கே தண்டனை அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த கேள்வி கேட்குறது உண்டு இல்லையா இன்றைக்கு உண்டான பதிவு வந்து அதற்கு உண்டான தெளிவான ஒரு விடையாக இருக்கும் சரி இந்த ஆன்மூலகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னா தவறு செய்பவன் செய்யாதவன் இல்லை ரெண்டுக்கும் மத்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாத்துக்குமே மறுவாய்ப்பு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் நீக்கி செய்த தவறுகளை ஓரளவுக்கு நமக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டே இந்த தவறுகளிலிருந்து மீண்டு வெளியே வந்து தூய்மையான ஒரு ஆன்மாவாக மாறுவதற்கு மறுபரப்பு அப்படிங்கிறதுக்குண்டான ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஸோ இந்த சைக்கிள் பிறப்பிறப்புங்கிற சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இதற்குண்டான ஏதுவான எல்லா காரியங்களையும் ஏற்படுத்தி கொடுப்பது அப்படிங்கிறத இந்த ஆன்மூலகம்னு சொல்லக்கூடியது இது இதில் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரி அப்போது இந்த இறந்து மேலே கோ போகும் பொழுது அந்த ஆன்மூலகம் போய் மறுபடியும் வரோம்ல அப்போ இந்த இடத்துல தான் என்னமோ நடக்குது தப்பு செய்யாதவன் இது ஒரு மத்தியமான ஆள் பயங்கரமாக தப்பு செஞ்சவன் இந்த மூணு பேர்த்துக்குமே இந்த ஆன்மூலகத்தில் இங்கே இங்கேருந்து அங்கே போய் ரிட்டன் வரக்குள்ளே என்னமோ நடக்குது அந்த என்னமோ என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய குழப்பத்திற்கு பதில் கிடச்சிடும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா பெரிய தப்பு ஒன்றும் பண்ணலைங்க நம்ம வந்து ஏதோ வாழ்க்கையை வாழ்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கேட்டகரி பயங்கர மோசமாக இருக்கக்கூடியவர்களை பிறகு பார்ப்போம் அந்த பயங்கர மோசத்து விட்டு மற்ற கேட்டகரியெலாம் இருக்கும்ல எந்த தப்புமே செய்யாத புண்ணியமான ஆன்மாக்கள் அப்படி என்னுடைய லைஃப் அப்படி போகுதுங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் ரைட் சரி இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இறந்து மேலே போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோமே மேலே போகும்பொழுது என்னாகும் நம்மளுடைய அந்த ஆன்மூலகத்திற்குள்ளே நுழைவதற்கு முன்னதாகவே நம்மளுடைய குரு வந்து வந்துடுவார் ஸோ அவருடைய எனர்ஜி முழுக்க நமக்கு வந்து கொடுப்பார் நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டி அங்கேயே வந்து கழிஞ்சிடும் கழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாட்டுக்கு ஆன்மூலகத்துக்குள்ளே போயிடலாம் ஒரு சிலர் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப துன்பமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டப்பான ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெஷல் ஹீலிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்குது அங்கே போகும்போது பயங்கரமாக அவங்கள ஃபுல்லாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அவங்கள கவர் பண்ண மாதிரி எனர்ஜி வந்து அவங்க இது பண்ணும் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டி நம்மளை விட்டு போயிடும் தென் நம்ம வந்து ஆன்மலகத்துக்குள்ளே நம்மளுடைய சோல் குரூப்புக்குள்ளே போய் ஜாயின் ஆகிடலாம் இந்த இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர்களுக்கு உண்டான ஒரு அஜெண்டா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாழும்பொழுதே ஒரு நல்ல ஒரு உயர்நிலை ஆன்மாவாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து இருந்தவர்கள் அவர்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அது அவர்களுடைய ஆன்மாவை எந்த வகையிலுமே பாதிக்கவே பாதிக்காது அந்த ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி அவர்கள்ட்ட இருக்கவே இருக்காது அந்த மாதிரி ஆன்மாக்கள் மேலே போனாலும் இதே போல் நடக்குமான்னா அப்படி கிடையாது அவங்க இறப்பாங்க மேலே வருவாங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்களுடைய சோல் குரூப்புக்கு பார்க்குறக்கு போயிட்டே இருப்பாங்களாம் அவங்க அவங்க எந்த வகையிலும் நிற்க மாட்டாங்க இதில் என்ன பியூட்டின்னா இப்படி அவர்கள் மேலே வரும்பொழுது யாராவது ஒரு சில நேரங்களில் இந்த குழப்பமாக என்ன பண்ணுறது என்ன எதுன்னு நின்றுட்டுருக்காங்க அந்த புது ஆன்மாக்கள்னா இவங்க வந்து அவங்கள பேசி மேலே கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள எங்கே சேர்த்தணும் அந்த இடத்துல சேர்த்திட்டு போவங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லவங்கள்லாம் அந்த அட்வான்ஸ்டு சோல்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு பேஷண்ட் வந்து எனக்கு பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்போ அவர்கிட்ட வந்து அந்த ட்ரான்ஸ்டேட்லேருந்து கேட்கும்பொழுது அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் அந்த ஹீலிங்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது சி இதெல்லாம் என்னை எந்த வகையிலையும் பாதிக்கிறது இல்லை வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருந்தால் இருந்தது தட் இஸ் ஓகே அதை என்னை எந்த வகையிலையும் பாதிக்கல நான் மேலே போனால் எனக்கு அந்த ஹீலிங்கெல்லாம் தேவையில்லை நான் நல்லா விடையாக இருக்கேன் எனக்கு அங்கே போன ஆன்மூலத்தில் போனால் எனக்கு இன்னும் நிறைய வேலை இருக்குது நான் அதனால் நான் அதுக்கு நேராக போயிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வாட்டி கிளம்பி போயிட்டாரோ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சராசரியாக நடக்கும் ஸோ இது இங்கே அந்த என்ட்ரன்ஸிலிருந்து அடுத்த ஒரு படிநிலைக்குள்ளே இத்தனையும் நடந்துடும் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே வாஷ் ஆகிடும
நீ அடுத்த தடவை பார்த்துருந்தடா தங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிடுவாங்க ஸோ நம்மக்கிட்ட எதுவுமே சொல்லிக்க மாட்டாங்க கவர்மெண்ட்டை என்னப்பா கொஞ்சம் பார் கரெக்டாக பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி புரியுதா ஸோ இவ்வளவு ரிவ்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு நடந்துடும் இப்போது நம்மளை வந்து இந்த சமாதானப்படுத்தி நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டி முழுக்க நீக்கி மேலே கூப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு பார்த்தோன்ல எப்படி அது நடக்குது அப்படின்னு கேட்டால் மேக்ஸிமம் நம்ம கடைசியாக ஒரு பிறவி எடுத்திருப்போம் அந்த பிறவியில் நமக்கு சந்தோஷமான நிகழ்வு அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கும் ஏதோ ஒரு இடமோ சாப்பிட்ற சாப்பாடோ ஆட்களோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு நினைவு அப்படிங்கிற நம்மளுடைய மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கும் அந்த நினப்பை அந்த ஒரு எண்ணங்களை அப்படியே நம்மளுடைய ஆன்மகுரு அந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணிடுவாரமா எங்கே நம்மளுடைய சோல் குரூப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே க்ரியேட் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்மளுடைய குருவும் நம்மளும் உட்காந்து தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த டிஸ்கஷன்லேயே நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ்ட் ஆயிடுவோம் நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் வெளியே போகிற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் என்னென்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லேடி சரிங்களா அந்த லேடி பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாவது வருஷம் ஜெர்மனியினுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப் அப்படிமாங்க அதாவது இந்த ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டிருப்பாங்கள்ல போரில் தோத்தவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சி போட்டிருப்பாங்கள ஸோ அந்த ஜெர்மனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்லேருந்து இறந்தவங்க அவங்க நல்லவங்களாக இருந்தாலும் கூட இந்த வாழ்ந்த காலமும் அந்த இறந்த காலமும் கொடூரமான வருது அந்த ஜெர்மன் கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்பில் வந்து எவ்வளோ கொடுமைகள் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னால் தெரியும் ஸோ அந்த பெண் பார்த்திங்கன்னா வாழ்ந்த காலத்தில் பயங்கர ஒரு இருட்டு கஷ்டம் துன்பம் மனதளவுலை உடலளவு ஏகப்பட்டதை அனுபவிச்சுட்டு மேலே வந்த பெண் அப்போ அவங்களை எப்படி நீங்கள் ரிக்கவர் பண்ணுவீங்க அழகாக அந்த அந்த ஆன்மகுரே என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த பெண்ணுக்கு கரெக்டாக பிடிச்ச மாதிரியே நல்ல வெளிச்சமாக அதாவது என்ன நடக்குது என்ன ஏது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பெண்ணுக்கு நல்ல பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல வெளிச்சமாக இருக்க மாதிரி ஒரு இடத்த உண்டு பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு மரம் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி எல்லா இது பண்ணி அவங்க வந்து அந்த இடத்துல கம்ஃபர்டபுளாக அப்படி பொறுமையாக உட்காந்துட்டு அவங்க வந்து அந்த டைம் அப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஒரு ஏற்பாடு அப்படி பண்ணியிருந்தாரா ஏன்னா அந்த பெண் பண்ணி வாழ்ந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு இடத்த அவங்க அனுபவிச்சிருக்காங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு பயங்கர பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடமாக இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி அவங்களுடைய குரு அந்த இடத்துல ஏற்படுத்தி கொடுத்தோன்னே அவங்களுடைய மனசை வந்து அப்படி ரொம்ப இலகுவாக மாறும்பொழுது இந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கையில் பட்ட துன்பங்கள் எல்லாம் அப்படியே அவர்களை விட்டு மறைஞ்சு அப்படியே வெளியே போயிடுச்சு ஸோ இந்த வகையில் ஒரு ஒரு மாதிரியாக நம்மளுடைய அந்த நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத க்ளீன் பண்ணுவாங்க இன்னொரு சில நேரங்களில் அதாவது பெருவாரியாக பார்க்கும் பொழுது எல்லா ஆன்மாக்களும் இந்த கார்டனுடைய செட்டப் இருக்குல்ல தோட்டம் துறவு மாதிரி ஸோ அந்த செட்டப் தான் நிறைய பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு சிலர் இந்த படிகங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா கிறிஸ்டல்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டல்னுடைய கேவ்ஸ் கொகைகள் மாதிரியெல்லாம் எதிர்பார்ப்பது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது இருக்கான் கார்டன் ஓகே ஏன் கிறிஸ்டல் மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க அதில் என்ன இருக்குது அது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது நமக்கு வந்து பெருவாரியாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தோட்டம் துறவு ஏதாவது நிம்மதியாக சன்செட்டு காடு மலை இதெல்லாமே ஓகே அது என்ன கிறிஸ்டல் அதையும் படிகத்திற்கு வந்து உள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு சிலர்களுக்கு தான் வந்து தனிமையாக நிம்மதியாக இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படிகங்கள் தான் வந்து அதற்குண்டான சரியான ஒரு இடம் அதாவது படிக குகை போல் அந்த இடத்த மாறி இருக்குமா ஆண்மூலகம் நமக்கு ஏற்றார் போல் அந்த பிம்பம் வந்து அந்த இடத்துல அப்படி இருக்கும் எதற்கு அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு பேஷண்ட் வந்து சொல்கிறார் ஏன் வந்து அந்த கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது சரி அதில் நிறைய கலர் கலராக இருக்கும் மல்டிப்புள் கலர்ஸ் அதில் வந்து இருக்கும் என்ன நானே பார்த்துக்க முடியும் அப்போ நான் யார் நான் என்ன என்னுடைய எண்ணங்களினுடைய பிரதிபலிப்பு மறுபடியும் எங்கிட்டையும் வந்து தாக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னை வந்து இன்னும் நான் நல்ல தெளிவாக என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் பல வண்ணமயமான அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் அதில் அப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பொழுது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அமைதியாகவும் ரம்யமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அதில் இருக்கிறது பிடிக்காது ஸோ எனக்கு இதில் இருக்க பிடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் அந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஆன்மகுரு அதற்கு ஏற்ற ஏற்றார் போலவே அந்த இடத்த அமைச்சும் கொடுப்பார் ஸோ அதற்குள்ளே இருந்து அவர்களுடைய மனோநிலை அப்படிங்கிறது அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் அந்த இடத்துல மாற முடியும் ஸோ அப்படி மாறியவர்களும் உண்டுன்னு சொல்லி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோட்டம் மாதிரி கார்டன் மாதிரி சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் அந்த இடத்துல உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள் அமைஞ்சு கிடைக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக அவர்களை விட்டு அப்படியே நீங்கி வெளியே போயிடும் எல்லாருக்குமே
கடைசி அவர் எடுத்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தன்மைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் மாறாக இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப சாந்தமான ஒரு பிறப்பாக அவர் வந்து எடுத்துட்டார் ஸோ தன்னுடைய பெருவாரியான பிறப்புகளில் ஆண்மகனாக பிறந்து இப்படி கர்ண கொடூரமான ஒரு மனோநிலையில் இருந்தவர் அடுத்த பிறப்பில் தபால்னு அப்படியே சாந்தமான ஒரு ஆளாக பிறக்கும் பொழுது அவர்னால் அந்த லைஃப்பை ஹேண்டில் பண்ணிக்கவே முடியல ஸோ அவர்னால் அந்த ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியாததுனால இறந்து மேலே போகும் பொழுது அவருடைய மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு எம்டினஸ் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்தேன் நான் அதனுடைய எக்ஸ்ட்ரீமில் ஒரு பிறப்பு எடுத்துட்டேன் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக வந்துருந்துருக்கலாம் நான் அந்த மூலையிலேருந்து இந்த மூளைக்கு நான் வெடுக்குன்னு இப்படி வந்ததுனால எனக்கு வாழ்க்கையில் வந்து சரியாக நான் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியல நான் உன்னை யோசிச்சுட்டு தான் கீழே வந்தேன் பார்ஷலாக தான் அச்சீவ் பண்ண என்னால் முழுசும் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தத்தோடவே தான் அவர் அங்கே போகும் பொழுது அவருடைய ஆன்மகுருவான மக்கீல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவரை வந்து நல்லபடியாக வரவேற்று ஒரு பெரிய அதே போல் ஒரு கார்டனு ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சேர் இருக்குது இந்த வில்லோ ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி மரங்கள்லாம் சூழ்ந்த ஒரு அழகான ஒரு காடு அதில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்டு பழம் சாப்பிட்டு தேன் பருகிட்டு நெக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேன் பருகிக்கிட்டு அவர்கள் வந்து அப்படியே அமைதியாக இருவருமே உட்காந்து ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு அந்த சுவை இருக்குல்ல அந்த தேனுனுடைய சுவையும் அந்த பழங்களினுடைய சுவையும் இவரை வந்து அப்படியே சாந்தப்படுத்துது அப்போது அவங்க அப்படியே பொறுமையாக அந்த சேரில் அப்படியே சாஞ்சு உட்காந்துட்டு அந்த தேன் பருகி அந்த பழங்கள் உண்டு அப்படி பார்க்கும்பொழுது இவருடைய அந்த நெகட்டிவ் அந்த வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து இவருடைய அந்த தூள தேகம் அந்த இடத்துல மேலே வந்திருக்கலாம் அது அப்படியே அந்த கலங்கங்கள் அவர் விட்டு அப்படியே முன்னாடி நகர்ந்து கழிஞ்சு போகிறத அவர் வந்து அப்படியே உணர்றாராம் அப்படி இருக்கும்பொழுது அப்போ அவருடைய ஆன்மகுருவிட்டு அவர் பேசுகிறார் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வந்து நான் எடுத்திருந்துருக்க வேண்டாம் நான் ஒரு அளவுக்கு தான் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதனால் என்னால் பெருவாரியை அச்சீவ் பண்ண முடியல ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி இருந்திருக்கலாம்ல அப்படின்னொன்னே ஆன்மகுரு சொல்கிறார் இல்லை பரவாயில்ல இது வந்து எந்த விதமான தவறும் இல்லை இது நல்லபடியான ஒரு முன்னேற்றம்தான் அப்படிங்கும்பொழுது இவர் என்ன சொல்கிறார் அந்த பேஷண்ட்டு நானே என் மேலே பயங்கர கடினமாக இருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய குரு என் மேலே அவ்வளோ ஒரு அன்பும் அக்கறையும் பாசமும் தான் காட்டுறாரு என் மேலே நான் கடினமாக இருக்கிறத காட்டிலும் ஏன் குரு வந்து என் மேலே ஏதாவது கடினமாக இருக்காது என்னடா இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு பொட்டு கூட அவருடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை அது வந்ததே கிடையாது பரவாயில்ல நீ அப்படி இருந்த ஆனால் மாற இந்த இந்த பிறப்பு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது வரல இருந்தாலும் இது ஒரு படிப்பனையாக இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்குது நீ அந்த தவறான ஒரு பாதையிலிருந்து நான் மாறணும்னு நீ முடிவு பண்ணி இந்த ஒரு பிறப்படுத்தலை அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி இப்போ இந்த படிப்பனைகளை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்த பிறப்பை வந்து அடுத்தடுத்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு நல்லபடியாக கொண்டு போயிடலாம்ல அதனால் ஒன்றும் வரி பண்ணிக்காத எல்லாமே நார்மலாக தான் போகும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஸோ இவனுடைய ம அந்த அந்த இறந்த ஆன்மாவனுடைய அந்த மனசு வந்து அப்படியே சாந்தமான ஒரு மனநிலையில் போய் எல்லாம் அப்படி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை அப்படி அமைதியாகும் போது அந்த நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் அவுட் ஆகி வெளியே போகுது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிலருக்கு என்னதான் அந்த குரு வந்து ஒரு எனர்ஜி ஏற்படுத்தி கொடுத்து இது எல்லாமே பண்ணினாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதாவது அவங்களுடைய அந்த 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 என்ன சொல்கிற அந்த சோல்லே வந்து அந்த கலங்க மாட்ட ஒரு சில இதெல்லாமே அந்த இடத்துல ஏற்பட்டிருக்கும் ஏன்னா வாழ்ந்த வாழ்க்கை அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கஷ்ட நஷ்டங்கள் நிறைய அனுபவிச்சதுனால அந்த எனர்ஜி வந்து அவங்களால ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியாத மாதிரி ஒரு சில சூழ்நிலைகள் இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களும் மேலே போவாங்களாம் அப்படி போகும்பொழுது என்ன ஆகும் இது இன்னொரு பேஷண்ட்டு சொன்ன ஒரு விஷயம் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய எனர்ஜியை லிக்விட் எனர்ஜி மாதிரி மாற்றிடுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்போது ஆன்மானால் என்ன ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் தான் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆன்மாங்கிறது ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் தான் அந்த எனர்ஜியை கொலை கொலை இந்த சோப்பு நுரை எப்படி இருக்கும் அப்படி புஷ் 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 புஷ்ன்னு இருக்குது தெரியுமா அந்த சோப்பு நுரை மாதிரி மாற்றிடுவாங்களாமே எப்படி அப்படின்னு இது இது நம்மளுடைய நார்மல் வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய அதே விஷயம் தாங்க அங்கே நடக்குது ஒன்றும் பெரிய ஒன்றும் இல்லை இந்த சயின்ஸில் அதிகமான ஈடுபாடு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போ இவங்களுடைய பேரை வந்து கூப்பிட்றாங்க பேனியன் நீ ரெடியா அப்படிங்கிற ஒரு சத்தம் மட்டும் கேட்டேன்னா ஒரு ரெடி அப்படின்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறைக்கு போகும்பொழுது இந்த ஸ்பாட் லைட் மாதிரி நிறைய அந்த ஸ்பாட் லைட் மாதிரி எல்லாம் இருக்கான் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டேஜில் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்களா அந்த மாதிரி ஸ்ப
எங்கெங்கெல்லாம் என்னுடைய அந்த இஷ்யூஸ் அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி இந்த சுற்றி போடும் பொழுது நமக்கு எங்கெங்கே அந்த பேட்ச் பேட்ச் இருக்குன்னு சொன்னால் அதை அதை க்ளீன் க்ளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தானே இந்த சுற்றி போடுவாங்க அதே தான் அப்போ என்ன ஒரு காரணத்தினால உன்னால் அந்த எனர்ஜி ரிசீவ் பண்ண முடியல ஸோ அவ்வளோ ஆழமாக நீ ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டிருக்கே அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம அப்படி கோயமையான்னு பண்ணிவிட்டு அந்த க்ரீன் கலர் எனர்ஜி ப இது பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல அவனுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கோல்டு கலர் லைட் வந்து வரும் பொழுது நமக்கு அந்த பலமும் அடுத்தது ப்ளூ கலர் லைட் அவங்க மேலே பாஸ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய அவேர்னஸ் நான் யார் என்ன அப்படிங்கிறது முழுசும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை அப்போ க்ரீன் வருது கோல்டு வருது அடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ளூ வருது இது வந்தோடனே கம்ப்ளீட்டாக அவங்க வந்து க்ளென்ஸ் ஆகிடறாங்க அப்போ அவங்களுடைய உண்மையான தன்மை அதாவது இந்த பேஷண்ட்டுடைய உண்மையான தன்மை என்னென்னா ஒரு மாதிரி பிங்கிஷ் ஒயிட் கலர் ஸோ அந்த தன்மைக்கு நான் பா மாறிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஓகேப்பா நீ இப்போ உன்னோட சோல் குரூப்புக்குள்ளே போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அதை அனுப்பிச்சி வச்சோன்னு உனக்கு எப்படி இருந்தது அடடா என்னடா இது சீக்கிரம் முடிஞ்சு போச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு அதுதான் சங்கடமாக இருந்தது அது அவ்வளோ ஒரு சுகமாக இருந்தது அந்த ஒரு இடம் அந்த எனர்ஜி வந்து நான் உள் வாங்கிக்கிட்டு எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவிட்டி வெளியே போகும்பொழுது அப்படி ஒரு சுகமாக இருந்தது எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவே இப்போ இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு சரி பரவாயில்ல நான் அப்படியே கண்டினியூஸாக சொல்லிடுறேன் இதெல்லாம் வந்து சராசரியாக வாழ்க்கை வாழ்ந்து இறக்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த ஒரு நிலை பயங்கர கருண கொடூரமாக வாழ்ந்து தவறே அவனுடைய வாழ்க்கையில் சரியாக செஞ்சால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் இறந்தால் மேலே போனால் அவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கு இல்லையா அதையும் அப்படி வந்து பார்த்துருமே அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் அந்த இடத்துல நடக்கும் இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த மாதிரி அவங்களுக்கு நடக்காது ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தன்னைத்தானே காயப்படுத்தி இருந்திருப்பாங்க இவங்களால் பிறரை காயப்படுத்தி இருப்பாங்க ஸோ அந்த நெகட்டிவிட்டி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது அவங்கள ஒரு தனி அறையில் எப்படி நம்மளோட ஐசியூ வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி அவர்களை ஒரு தனி அறையில் தனியாக இருந்து தான் அவர்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தருவாங்களாமா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது கண்டாமினேஷன் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க இந்த கோவிடில் நடந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த கண்டாமினேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இந்த எனர்ஜி இவர்களுடைய எனர்ஜி டேமேஜ் ஆகி நெகட்டிவாக இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே பயங்கரமாக ரிப்பேர் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க இந்த பூமியில் நமக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பக்குவம் இல்லாத ஆன்மா வரும்போது அதில் கெட்டு சீரழிஞ்சு நாசமாக போயிடுது அந்த அதுதான் பிரச்சனைக்கு உட்ப உட்பட்ட ஒரு இது அட்வான்ஸ்டு சோல் அதே பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே வந்து ஆ போட நான் பார்க்காதா அப்படின்னா அவங்க ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இது ரெண்டுக்கும் அத்தியமாக இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணுறது இது பண்ணால் தப்பு இது பண்ணால் தப்பு இப்படி போனால் சரி அப்படி போனால் சரி இங்கே 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 இங்கேன்னு இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆட்களும் உண்டு படு மோசமாக போகிறவங்க போயிடுவாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க இருந்துருவாங்க இந்த நடுவால் இருக்கிறவங்க எவ்வளவு கெட்டு போகிறாங்கிறது ஸோ அது அவரவருடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்து இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகிரி இருக்கா இந்த மோசமாக போன அந்த ஒரு கேட்டகிரி தான் மேலே கூப்பிட்டுப்போம் என்னென்னா அவர்களுடைய எண்ணம் அவர்களுடைய உணர்வு அவர்களுடைய அந்த மூடு அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய ஆட்டிடியூட் இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த உடம்பில் என்ன உடம்போடு இருக்கும்பொழுது அவர்கள் என்னென்னலாம் அந்த தன்மைகளை உணர்ந்தார்களோ அதே தன்மையோடு அவர்கள் மேலே போவாங்களாமா எதையுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் பார்க்கும்பொழுது இது முழுக்க முழுக்க உடலை சேர்ந்தது தான் ஆன்மாக்கு இந்த மாதிரி தன்மைகள் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க உடம்பை சேர்ந்தது தான் இதுக்குள்ளே செக்ரேட் ஆகக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் இதுக்குள்ளே செக்ரேட் ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸ் இது எல்லாம் தான் நம்மளை இந்த மாதிரி கான்சியஸ்னஸில் உணர வைக்கிது ஆனால் இது வந்து இந்த சோல் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ஏதோ ஓவர் பவர் பண்ணி நம்மளுடைய பிரெயினை வந்து தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிட்டு அது நல்ல வழியை நம்மளை கொண்டு போக முடியுமான்னா முடியும் ஆனால் அதற்கு மீறி இந்த கான்சியஸ்னஸ் நான் என்ற அகம்பாவம் அதிகமாக வேலை செய்யும் பொழுது அவுட்டு அந்த சோல் வந்து என் அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஒரு வேலைக்கு அங்கே நடக்கவே நடக்காது இவன் இங்கே மாதிரி ஒரு மாதிரி பைத்தியகார மாதிரி பயங்கரமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் பிறப்புலேயே இந்த பாடியினுடைய அந்த கெமிக்கல் செக்ரீஷன்லாம் தவறாக போய் நம்மளுடைய அந்த சைக்கலாஜிக்கலாக கம்ப்ளீட்டாக கேட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிறது இல்லை ஏதாவது எதாச்சும் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் இல்லை வயிற்றில் இ
புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பிரச்சனை இல்லை புரிஞ்சுக்காதவர்களுக்கு அதிகமான அந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட நல்ல வாழ்க்கையை எடுத்துருக்கலாமா இல்லாமல் மறுபடியும் நான் இதே போல் ஒரு துன்பமான ஒரு வாழ்க்கை எடுத்து அதிலிருந்து நான் மீண்டு வரேன் அப்படின்னு வாய் பேசிவிட்டு அந்த ஆன்மா முடிவு பண்ண குரு ஆன்ம குரு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை நான் அப்படி தான் போவேன்னா சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டுருவாங்க அவங்க எந்த தடையும் போ போட மாட்டாங்க அப்படி தொடர்ந்து வந்து திருப்பியும் தவறு இறக்குறோம் மேலே போகிறோம் திருப்பியும் தவறு இறக்குறோம் மேலே போகிறோம் இந்த 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 படம் மாநாடு படம் மாதிரி தான் இப்படி தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்மளை முழுசாகவே நம்ம இழந்துருவோம் நம்ம தவறு மட்டும்தான் நம்மளுடைய முழுக்க முழுக்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது மாதிரி மாறிடும் இவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்லோலர்னஸ் அந்த அந்த ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாக்கள்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் இவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை அந்த மோசம்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு ஏற்றார் போலவே இருக்கக்கூடிய ஆட்களாகவே அவர்கள் மாறிடுறாங்க அப்படி கம்ப்ளீட்டாக இவங்கள ஒரு தனி இடத்துல வச்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்களாம் ஒரு அந்த இடத்த வெளியிலிருந்து பார்த்த ஒரு ஆன்மா வந்து சொல்கிறாங்க அந்த இடம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து இருக்கக்கூடியது ஒரு பீச் பயங்கர ஒரு நல்ல வெளிச்சமாக அழகாக ஒரு சன்னி சைடில் இருக்கக்கூடிய அழகான ஒரு பீச் ஸோ அந்த பீச்சில் நாங்கள் அப்படியே உட்காந்துட்ருக்கோம் இந்த ஸ்பெஷல் கேசஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நெகட்டிவிட்டியில் வந்த ஆன்மாக்களை ட்ரீட் பண்ணுறக்கு ஒரு இடம் இருக்குது நாங்கள் பார்த்தா தெரியும் அந்த இடம் அந்த இடம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சரி நாங்கள் வந்து பயங்கர வெளிச்சமாக ஒரு வெயில் அடிச்சுட்டு ஒரு பீச்சில் எப்படி ஜாலியாக இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடம் அதுக்கு ரைட் ஆப்போசிட் அந்த ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் யாரும் போகக்கூடாது போகவும் மாட்டோம் யாரும் போக வேண்டாம்னு சொல்ல போகிறதில்ல இருந்தாலும் நாங்கள் நாங்களே போக மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடம் ஏன் அவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களினுடைய அந்த நெகட்டிவிட்டி உங்களால் அதை அதை வாயார சொல்லவே முடியாது அந்த ஆன்மாக்கள் அவ்வளவு அவ்வளவு நெகட்டிவாக இருப்பாங்க லாஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் வேர்ல்டில் லெவல் ஒனில் இந்த ரெல்ம் ஒன்லேருந்து ரெல்ம் த்ரீ வரைக்கும் அந்த இருட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் ஏன் அந்தளவுக்கு நெ அந்த இடம் இருட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மாக்கள் பொறுத்து தான் பயங்கர நெகட்டிவ் அவங்கக்கிட்ட வந்து நல்ல எண்ணமே அவர்கள்ட்ட இருக்காது அதனுடைய வெளிப்பாடு அந்த இடத்தையும் இருட்டாக்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஸோ அந்த இடத்துல அவர்கள் இருந்து அவர்களுக்கு நிறைய அந்த ஹீலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆன்மாக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க உண்மையிலும் இப்போ அவங்க அவங்க எல்லாம் அவங்களோட எனர்ஜி அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களுடைய அந்த நெகட்டிவிட்டியை அப்படியே கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்களாம் ஸோ டக்குன்னு இப்படி பார்க்கும்போது அந்த இடம் கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் கான்சென்ட்ரேட்டடாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆக்சுவலாக ஒரு டார்க் க்ரீனு இந்த க்ரீனை முன்னாடியே பார்த்தோம் தெரியுமா நம்ம உடலில் வந்து எங்கே அந்த களங்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக அது பார் இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த க்ரீன் லைட்டு தான் யூஸ் ஆகுது அதே போல் அந்த இடத்துல டார்க்கு க்ரீன் லைட் அந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ அது தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது கருப்பாக இருக்கும் உத்து பார்த்தினா அது ஆக்சுவலாக கருப்பு கிடையாது டார்க் க்ரீன் அந்த இவர்களுடைய அந்த நெகட்டிவிட்டி அந்த டார்க் க்ரீன் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக என்காம்பஸ் பண்ணியிருக்கும் இது எல்லாமே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீலர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போது இது ஒர்க் பண்ணும்பொழுது அதில் இருந்து நான் மீண்டு வெளியே வர்றேன் ஓகே என்னுடைய தவறை நான் உணர்ந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இவங்க வெயிட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து உடனே ஓகேப்பா நீ ரச்சிக்கப்பட்டாய் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து சரி எல்லா பாவம் கழிஞ்சு வச்சு இருந்தால் என்னோடய எனர்ஜி நீ வச்சுக்கோ உன்னோட நெகட்டிவிட்டி எல்லாம் ஊட்டு போட்டு வா போகலாம் அப்படின்லாம் கூப்பிட்டெல்லாம் வரமாட்டாங்க எனர்ஜி கொடுப்பாங்க அந்த எனர்ஜியை நம்ம தான் ரிசீவ் பண்ணுறக்கு ரெடியாக இருக்கணும் யார் அந்த தவறு செய்தவர்கள் அப்படி இல்லைன்னா அது வரைக்கும் அவங்க அங்கேயே தான் இருப்பாங்க மீண்டெல்லாம் மேலெல்லாம் வெளியே வர மாட்டாங்க ஏன்னா உன்னுடைய தவற நீ ஒத்துக்கிட்டு வெளியே வந்தால் சொன்னேனா மட்டும்தான் ரிப்பண்டி ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே தவறு அப்போ தான் நீ ஒத்துக்க முடியும் அந்த தவறுக்கு நீ வந்து பதில் சொல்லியே ஆகணும் ஆனால் நான் உனக்கு ஒரு சான்ஸ் தரேன் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டி நீ கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீ அதிலிருந்து வெளியே வந்துக்கலாம் அது வரைக்கும் நீ அந்த இடத்துல தான் இருக்க போகிற வேறு எந்த விதமான ஒரு மாற்று கருத்தும் நீ மேலே போய் ஆன்மூலத்தில் சுகமாலாம் இருக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு ரெடியாகி மீண்டு வெளியே வரக்கூடியவர்களுக்கு அவங்க செஞ்ச அப்படி நுனி நுனியாக இவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் அப்படிங்கிறத அவர்களுடைய ஞாபகத்திலேருந்து அழிச்சிருவாங்க ஏன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய தவறுகள் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா ஆன்மூலகம் போகும்பொழுது அவங்கள அப்படி சாகலம் போல் ஆயிடுவாங்களாம் அவ்வளவு தவறு செஞ்சு நான் இனிமேல்
அப்படியும் ஆன்மாக்கள் உண்டு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த ஆன்மா எங்கே போய் பிறக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல அந்த அதற்கப்புறம் அந்த ஆன்மாக்கள் அந்த பூமியில் பிறக்கிறதுக்கு அனுமதியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்மாக்களும் இந்த இடத்துல உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய அந்த பிறப்பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டுக்கிட்டே வந்துகிட்டே இருக்குது சராசரியாக ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களுக்கு அப்படி ப்ராசஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த பெரும் தவறு இழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் டக்குன்னு வந்து ஆன்மலகத்துக்கு போக மாட்டாங்க இந்த இடத்துக்கு போய் இது இவங்கள போல் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர்த்து கூட இருந்து அந்த துன்பத்தை அனுபவித்து அந்த நெகட்டிவிட்டிக்குள்ளேயே உழண்டு இருந்து அப்போ நம்ம அதை அனுபவித்து அதிலிருந்து வெளியே வந்து தான் நம்ம இங்கே மேலே உலகம் அப்படிங்கிறதுக்கு போக முடியும் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நிறையவே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்கவங்களுக்கு ரீமாடலிங் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ முழுக்கவே இந்த அந்த பேச் ஒர்க் அதெல்லாம் கிடையாது முழுக்கவே அவங்கள ரீமாடல் பண்ணி அவங்கள வந்து திருப்பியும் மேலே கொண்டு வரணும் இன்னொரு சிலர் ஓகே தட் இஸ் ஓகே நான் வந்து தவறு செஞ்சேன் அவங்களுக்கு இந்த சராசரியான இருக்குது அவங்களுக்கு ரீஷேப்பிங் அதான் அந்த பேச் ஒர்க் ஒரு பட்டியை பூசி நல்லா இருக்கியா மேலே போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க இது மட்டும் நடக்கும் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த அளவுக்கு தான் என்னால் டீட்டெயில் கொடுக்க முடியும் காரணம் என்னென்னா இந்த ஹீலிங் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அவங்களுக்கு பிறப்பு முழுக்க முழுக்க நின்று போச்சு அவர் அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலையுமே அவர்கள் பிறப்பது கிடையாது அவங்கெல்லாம் அந்த மாஸ்டர்ஸ் ஸோ அந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க பிறப்பு எடுக்கிறது இல்லை என் கிளினிக்கில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு ட்ரெயினி மாதிரி தான் நீ வந்து மாஸ்டர்ஸ் தான் மேலே இருக்காங்க அவங்க தான் இந்த ப்ரொசீஜர் நடக்கணும் ஸோ இந்த ட்ரெயினிக்கு எவ்வளோ தூரம் சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் டேட்டா என்னால் தர முடியும் ஸோ அது தான் இப்போ நான் உங்ககிட்ட தந்துக்கிட்டு இருக்கேன் மாஸ்டர்ஸ் எங்கள் கூட யாரும் பேசுறது கிடையாது ஸோ அங்கே போனால் இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக நமக்கு மேலே போகும்போது தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய கேஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று இதில் பார்க்கும்போது இது இப்போ பார்த்த விஷயங்கள் இன்னும் இன்டெப்த்தாகவும் டீட்டெயில்டாக அதில் வந்து அந்த கேஸாகவே வந்து சொல்லி சொல்லியிருக்கார் ஸோ அதை வந்து அடுத்த பதிவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது தான் இன்றைக்கு உண்டான வீடியோ பிடிச்சிருந்திருக்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கும் இல்லையா ஸோ சராசரியான ஒரு ஆன்மாக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையும் கொடுமையாக கொடூரமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்து மேலே போகக்கூடியவர்களுக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ டைரெக்டாக எல்லோரும் டபால்னு போய் அந்த நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துறது கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் கொஞ்சம் கூட மனசு திருப்தி அடைஞ்சிக்குவீங்களா ரைட் ஸோ நாளை வேறு ஏதாவது சுவாரஸ்யமான செயலில் சந்திப்போம் அது வரையும் தொடர்ந்து நினைத்திருங்கள் நான் உங்களிடத்துல நடப்பேன் நன்றி